左面是西北，离洛阳越来越远。公主一定不会陷落。中间是冀州，右面是沧州方向。公主，如果你离开云州，会往哪走？这是你求来的，希望他能告诉我你在哪儿。正面冀州，反面沧州。针脚不够严密，还是挂金栓与金线石出了问题，活做的太少。嗯，这已经是成型的织物了，送到订料子的铺子肯定会高兴的。是来传话，这连日大雨，他们库存积压，这批布边先不要了。我们好说歹说，他们还是要退。幸亏他们没有要回定金。怎么怎么办啊？是啊，定金管什么用啊？看来这批货是要砸手上了。娘子，我倒是有个法子，我们可以把这些做好的布拿到集市上去卖了。这倒是可行，是啊，是啊这个办法好。好，就听小燕的，把布拿到集市上去卖。嗯，赶紧收拾去卖布。啊，哎，好，好，好，来，快，你慢走啊。哎，好嘞，这家店不错。是啊，下次还来。嗯、小二。小二，哎，请问，到沧州还需几日？客人，不远了，快马加鞭，估计一两日就到。多谢。还真是有缘呢。怎么了？生病了？不碍事，淋雨染了一点风寒。你可得保重身体啊！别公主没找到，把自己搭进去。比起乐言的安危，这算得了什么呢？放心吧，我能扛得住。公主的事先放一放吧。陛下已经下旨，召你回长安复命，封你为监察御史。什么？你怎么知道的？我自然是与长安保持联系的。可是，别可是了。难道你想抗旨不成？乐言现在生死未卜，我又岂能一走了之？我希望能够弥补我犯下的错，我不怕承担责任，我一定要把乐言找回来。你看，就以你现在的身体状况，如果不及时治疗，恐怕日后无法与公主相见，更别说替陛下分忧。孰轻孰重，你自己掂量。我可以回去复命，可是好兄，乐言如同我的亲妹妹，请你务必。我自会尽力而为您说这个手帕，真的能在沧州卖个好价钱啊
，云州擅长手工业，织娘满城都是。可沧州呢？你看啊，这精致的手法的走向，像是出自贵族的。这要是拿到沧州去啊，那些贵夫人不得当个宝似的。你看，这是我绣的小兔，别人绣的小兔都是红色的眼睛，我绣的小兔是绿色的眼睛。因为兔子眼里是草地啊，那是一片自由。我倒是觉得呀，绣这个的小娘子，一定是个见过世面的人。哎，你干什么？这手帕哪来的？你想抢生意？我对生意不感兴趣，我再问一遍，这手帕哪来的？我胡某做生意几十年了，我还真就不怕威胁。不过我告诉你，我们生意人，只抢究利润。够吗？啊，当家。云州西郊织房，一个小娘子做的。公主，原来你还在云州，是我大意了。这就走了。今儿呢是中秋节，是个团聚的日子。但是呢，我要跟你们说一件伤感的事儿。啊，什么伤感的事儿？其实也不算是伤感的事儿，是个好事儿。这不边境闹兵乱吗？朝廷啊，就派人挨家挨户的通告，说是边疆人家想回中原的呢，可以随他们队伍一起南下，到时候啊还会重新编定户籍。听说，还会分给土地。真的假的？那我岂不是可以回家了？好了，咱们相聚是缘分。不如在走之前，我们在一起行动，把陈娘子的布匹全部卖出去吧。好，那必须的。不管怎么样，西郊织房永远是大家的家，永远都在这儿。行了行了，都去卖布吧，要卖少一分钱，谁也不许走啊。是是是。走走，小燕，来，这个小燕。你就留下来吧，给我吧，反正也无家可归，只要有我一口吃的，就饿不着你。走，多谢娘子。多卖点。娘子，走吧。这敢问去南下的队伍是要去哪儿啊？一路南下，应该途经的地方挺多的。会途经洛阳吗？怎么，你要去洛阳？我在洛阳有一个家。娘子。今日你就让我跟他们一块儿去卖布吧，我想尽我所能，好好的报答你。你就不怕官府抓你了？想来应该是没事。娘子不是说外头也没人再问了吗？嗯，那好吧，就跟他们一起去卖布，多磨练磨练也是好的。来，去吧。